আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু अगेन ফাতেমাস ফ্যামিলি ব্লগ সো সবাই কেমন আছেন আশা করব যে এই ঈদে সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সবাই অনেক আনন্দে আছেন তো এটা হচ্ছে আমার ব্লগ 2 ঈদের ঈদ ব্লগ সো ঈদ ব্লগের নাম্বার 2 তে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা যাচ্ছি গাজীপুরে গাজীপুরের রোড এত সুন্দর করেছে এন্ড ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার রিয়েলি সো আমরা এখন যাব সাফারি পার্কে ইনশাআল্লাহ সাথেই থাকবেন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল দেখে তো আমি আজকে রিয়েলি মানে এত বেশি মানে এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম যে আল্লাহ এত সুন্দর ক্যান রোডগুলো তো আমার ছেলেমেয়েরা সবাই আছে আমরা আসলে সাফারি পার্কের রোডে ঠিকই ঢুকে গিয়েছি বাট এখানের রোডের যেই অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে না যে আমরা আসলে সাফারি পার্ক পর্যন্ত যেতে পারবো আজকে আমি জানি না আসলে আমাদের লাগটা খুবই খারাপ বিকজ অনেক কষ্ট করে গাড়ি একটু সামনে আগিয়েছে বিকজ অফ ইউনো আজকে সকালে যেহেতু অনেক মানে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির কারণে এমনিতে এটা মানে কাদা মাটির রোড সো এই কারণে আসলে আর যাওয়া গেল না আমরা একটা জায়গাতে এসে স্টাক হয়ে আছি এখন আর গাড়ি সামনে আগাচ্ছে না সো আমরা এখন ব্যাক করব ব্যাক করে চলে যাব ন্যাশনাল পার্কে সাফারি পার্কে যাওয়ার আমাদের পুরো প্ল্যানটাই ক্যান্সেল হয়ে গেল বিকজ গাড়ি নিয়ে ভিতরে যাওয়া যাচ্ছে না যারা রিক্সায় করে যায় তারা হয়তো বা যেতে পারবে বাট গাড়ি যাচ্ছে না ভিতরে সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি ন্যাশনাল পার্কে ভেরি ব্যাড চলে আসলাম ন্যাশনাল পার্কে এখন দেখা যাক এখানে টিকিটের সিস্টেম হচ্ছে গাড়িও ভিতরে নেওয়া যায় গাড়ির জন্য একশো টাকা আর পার পার্সেন তারা বলছে টোয়েন্টি টাকা বাট তারা নিয়েছে মানে মেবি থার্টি করে বিকজ অফ ঈদ তো আমরা গাড়িটা নিয়েই ভিতরে ঢুকবো যেহেতু জায়গাটা অনেক বড় গাড়ি দিয়ে ঘুরলে ভালো হবে কারণ পায়ে হেঁটে তো আর এত ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে না আর এই জায়গাটা একটু রিস্কি অনেকেই বলে যে এখানে অনেক সময় মানে চিন্তাই হয় বা অনেক আজেবাজে লোকজন থাকে তো এই কারণে গাড়িটা নিয়েই ভিতরে ঢোকা যাতে সেফলি আমরা যে ঘুরে আবার চলে আসতে পারি সো আমাদের সাথেই থাকবেন পুরো ভিডিওটো দেখবেন এবং যারা আজকে নতুন আমার পেজে আসছেন বা আমার ভিডিও দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার পেজে একটা লাইক অ্যান্ড ফলো দিতে ভুলবেন না সো চলেন তাহলে আপনাদেরকে এখন ন্যাশনাল পার্কটা ঘুরে দেখাবো লেটস গো কি যে মানে একটা আনন্দ কাজ করতেছে আমার তো এমনিতেই মানে প্রকৃতির সব কিছুই কিন্তু খুব ভালো লাগে মানে প্রাকৃতিক কোনো কিছু দেখলে আমার আর কিছু মানে আর ভালো লাগে না মানে মনে হচ্ছে যে আমি এখানেই থেকে যাই ওই যে সবসময় একটা কথা ছোটোবেলায় পড়তাম যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ঠিক ওরকম মনে হচ্ছে যে আজকে আমি সেরকম একটা সুন্দর জায়গায় চলে আসছি সত্যি মানে এত সুন্দর গাছ মানে গাছগুলো দেখে আর এত মানে ওয়েদারটা যে এত সুন্দর সুবাহান আল্লাহ আমি সত্যি আজকে পাগল মানে আমার মনে আজকে আমার ঈদ ধন্য হয়ে গেছে এখানে এসে আমার ঈদ মানে ঈদের মতো হয়ে গেছে আর কিছু পাই না পাই আমি এরকম একটা সুন্দর প্রাকৃতিক মানে জায়গায় চলে আসছি আই ডোন্ট কেয়ার এনিথিং মোর আই জাস্ট ওয়ান্ট টু স্টে হেয়ার রিয়েলি এত ভালো লাগছে ওই যে বলে না যে প্রাকৃতিক সম্ভারে সমৃদ্ধ আমাদের এই দেশ মনে হচ্ছে রিয়েলি মানে প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা আমাদের এই বাংলাদেশ মানে এই পৃথিবীতে না কিছু মানে সুন্দর সবই যেন মানে ঈশ্বর বা আমাদের আল্লাহ সোবান তালা মানে প্রকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়ে তাকে করে তুলেছে মানে সম্পূর্ণ অনন্যা মানে মনে হচ্ছে আজকে আমি একজন কবি হয়ে যাই সত্যি মনে হয় বিচিত্র বেশি মানে এক মানে প্রকৃতি যেন তার সুন্দর যেই মিশে যেতে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে আমাদের মনে হয় যে ডেকে ডেকে বলছে যে এসো তোমরা আজকে এই প্রকৃতির কাছে থেকে যাও যদিও চলে যেতে হবে আমি আজকে নাই সত্যি এত ভালো লাগতেছে দোলনাতে বসবা যাও বসো 
আমরা ন্যাশনাল পার্কে চলে আসছি সো গাড়িটা ভিতরে ঢুকে এখানে একটা ছোট বাচ্চাদের পার্কের মতো আছে যদিও আজকে সকালে এতই বৃষ্টি হয়েছে নো ইউ ক্যান নট গো দেয়ার বাবা এভরিথিং উইল বি জাস্ট ওয়েট এই যে পানি দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মা এরকম আল্লাহ আমার প্রিয় ফুল You know my favorite food, flower. Catch my bag. Let me take it. This food is very good. Nobody can understand. Listen. Look, I'm going to do this. I'm going to do this. Okay. What a beautiful food. Why? Why are you putting it? It's really good. দেখো পরে যেও না নর্মাল ডেতে আসলে কিন্তু এখানে অনেক মনে হয় মানুষ থাকে আই ডোন্ট নো মানে অনেক ভিড় টিড় থাকে বাট আজকে যেহেতু ঈদের দিন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কেউ আজকে এখানে আসবে হ্যাঁ এই যে লজ্জাপতি গাছ তোমাদের বলছিলাম না আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট দিস ওয়ান এটার নাম হচ্ছে লজ্জাপতি গাছ ওদেরকে দিয়ে ধরাও আবদুল্লা পিতা এদিকে আসো এই যে এই যে এইগুলো ধরো এই যে এই যে এই পাতাগুলা এই যে এই পাতাগুলো তোমার পিছনে পিছনে আমি বুঝিলাম একটা ইউটিউবারকে দেখছি বাংলাদেশে এই যে লজ্জাপতি গাছ ধর ধরলেই দেখবি বন্ধ হয়ে গেছে একটা গাছ উঠায় নিয়ে যাওয়া যায় না موسيقى <تصفيق> والخالة العزيزة فتحية في أندونيسيا وكل الأصدقاء والزملاء في الهند وفي, وفي أمريكا وفي أستراليا على عبد القادر وفي أوروبا أخت غادة وأولادة وزوجها عادل سيد وكذلك عبد الرحمن سهل وزوجته ناهد وكل الاهل والاحبه وكل الويل ويشرز بتاعنا الويل ويشرز ل ل امين جنال امين فاطمه فاميلي سو يو ار موست ويلكم يو ستاند باي اس ان يو ار ستيل يو ار ستاندينغ باي اس ثانك يو تو ماتش فور يور سبورت اند really we are so happy and uh, we need you always along with us because you are our partners and you are well wishers we hope inshallah we will see you very soon in another uh, i mean uh, life inshallah Can you continue? so jai hok apnar bhai apnader shobai ke eider shubhechha dilo ekdom sob deshe je jekhane ache motamoti joto tuku tar mone poreche আমরা জানি যে আরও অনেকেই আছে যাদেরকে মিস করে গেছি তাদের জন্য আমরা খুবই সরি হয়তো বা এই মুহূর্তে নামগুলো মনে পড়ছে না আর আমার ছেলে মেয়ে তো খুব এনজয় করছে তারা ছবি তুলছে যারা বাংলাদেশ থেকে আমাদেরকে দেখেন আমার ছেলে মেয়েরা কি করতেছে একটু দেখে তারা চারজন তারা হচ্ছে ছবি তুলতেছে
এখানে পোকা আছে বাবা থাক অনেক ঘাস আর ঘাস তো এইজন্য পোকা থাকতেই পারে আম্মু চলো লাইন দেখতে লাইন দেখতে যাবা হ্যাঁ আম্মু স্কুলের মোবাইল কোথায় আম্মু স্কুলের মোবাইল আছে তো ব্যাগে কোথায় ব্যাগে আছে আমি শুধু সবার ভিডিও করি সো আমাকে ভিডিওটা সবচেয়ে বেশি কম দেখা যায় রাইট ও কি করে কি হইছে ওয়াই ইউ আফ্রেড লাইক দিস ও কি ভাবে দৌড় দিছ আমার ছেলে এই লজ্জাপতি গাছের পাতাগুলা সব টাচ করতেছে মানে এগুলো সব বন্ধ করে দিবে স্কুলে যখন পড়তাম ছোটবেলায় আমি স্কুলে যাওয়ার টাইম এরকম সাইডে এগুলো ছিল সবসময় আমি আমি ধরতে ধরতে স্কুলে যেতাম মানে আমাদের রোড সাইডটাতে প্রচুর ছিল তো সেই কথা মনে পড়ে গেল পেয়েছো দেখি এটার নাম কি বলো তো বলো নো বকুল ফুল যমুনা ফিউচার পার্ক তো এটা অন্য জিনিস এটা হচ্ছে বকুল ফুল পোকা পোকা তুমি হাতে পাতা নিয়েছো কেন এগুলোর সাথে তো পোকা থাকে পাতা পাতা ওই যে ওইটা দাও না পালাবে না এটা দেখো এখন কত সুন্দর লাগতেছে নদী বলেন পাখি বলেন গাছপালা বলেন যতই দেখি আমার মানে মন ভরে না আর আমার মেয়ের কি হয়েছে জানেন ওই যে ঘাসের মধ্যে হাঁটছে না তো ওইখানে ওই যে এটাকে কি বলে এক টাইপের কাটা আমি না নাম ভুলে গেছি ছোটোবেলায় এরকম আমরাও মাঠে খেলতে গেলে অনেক সময় এগুলো আমাদের মানে ফ্রক কিংবা পায়জামাতে ঢুকে থাকতো কি যেন ওইটাকে বলে কেউ নামটা জানলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে এই কাটাগুলোর নাম কি কি সুন্দর পুকুর আর এই এই পুকুরগুলোতে দেখলাম বেশ কয়েকটা পুকুর আছে প্রতিটা পুকুরে সাপলা ফুল দিয়ে ভরা মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমি একদম কাছে যে তারপর ছবিগুলো তুলি বাট আসলে আমার হাজব্যান্ড আমাকে গাড়ি থেকে এখানে নামতে দেয় নাই বিকজ এই পরিবেশটা আসলে এরকম যে গাড়ি থেকে নামাটা রিক্স আর পাশে পাশে দেখলাম কিছু ছবি দেওয়া আছে কোথায় সাপ আছে কোথায় বেজি আছে কোথায় শিয়াল আছে এরকম ওরা ছবি দিয়ে রেখে দিয়েছে সো এর জন্য আসলে নামাটা মানে সিকিউর ছিল না এই কারণে সো এখানে হচ্ছে পুরাটা হচ্ছে বাম পাশে যেটা দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে সব গোলাপের বাগান অনেক সুন্দর খুব নামতে ইচ্ছা করছিল বাট নামি নাই বিকজ আমরা হচ্ছে এখন পুরোটা ঘুরে বের হয়ে যাব এই কারণে আসলে নামছি না অনেকটা সময় কিন্তু আমরা এখানে ছিলাম কারণ এত তো ভিডিও দিলে আপনারাও বোর হয়ে যাবেন এই কারণে আসলে এত ভিডিও দেওয়াটাও সম্ভব ছিল না এনিওয়ে এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে বের হয়ে যাব সো যাওয়ার আগে পুরোটা রাউন্ড দিচ্ছি এই যে দেখেন এটা কিন্তু আরেকটা পুকুর এই পুকুরেও কিন্তু অনেক শাপলা ফুল অনেক আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না বিকজ সাইডগুলোতে যেগুলো দেখতেছেন না মনে হচ্ছে যে শ্যাওলা আসলে কিন্তু ওগুলো শ্যাওলা বা কচুরি পানা এই টাইপের কোনো কিছু না সব হচ্ছে আপনার লোটাস মানে সব এত সুন্দর বা ওয়াটার লিলি মানে ইয়ে সব পদ্ম ফুলগুলো মানে এখানে ফুটে আসে শাপলা ভালোই লাগতেছে আর জায়গাটাও এত সুন্দর আর বেসিকলি আসলে আমরা যেহেতু ঈদের দিনটাতে এখানে ঘুরতে আসছি এই জন্য পরিবেশটা আরও বেশি ঠান্ডা ছিল আদারওয়াইজ আমার মনে হয় যে এখানে মনে হয় অনেক মানুষ মানে জমজমাটি থাকে তো আমরা আসলে এখন বের হয়ে যাব আপনার ভাই তো এমনি খুব ভয় আছে বলতেছে বারবার যেহেতু মানুষজন নাই এখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সো আর থাকা যাবে না আসলে গভর্নমেন্টের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে বা এটা আসলে তাদের নজরে আনা উচিত যে এইভাবে ন্যাশনাল পার্কটাকে তারা কোনো রকম উন্নয়নের কোনো কাজ করছে না তারা কিছু যদি এখানে ইনভেস্ট করে এখানে অনেক মানে আমাদের ট্যুরিস্ট আসবে মানুষ ঘুরতে আসবে কেমন যেন সব কিছু মনে হচ্ছে যে ফেলে রেখেছে কোনো রকম তো আমরা আসলে আজকে এখানে এসেও আমাদের কিন্তু আমি অন্তত অনেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি আর বারবার জানাবে আব্বু আমাকে বলছে এত সুন্দর একটা বড় জায়গা কেন এটাকে আরও বেশি সুন্দর করে না এটাকে একটা ট্যুরিস্ট প্লেস হিসেবে কিন্তু তারা সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিতে পারে যেটা থেকে আমাদের দেশও অনেক মানে লাভবান হবে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও ইনশাল্লাহ সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আল্লাহ